gusto mo bang pumayat? 10 mistakes na nagawa ng mga clients ko with their weight loss journey. Let's go! What's good YouTube? Welcome back to the channel. Jacob Alava at kung bago kayo dito, my name is Jacob. I'm an online coach. I'm an IFBA sports nutrition certified coach. So for today's video, pag-uusapan natin yung top 10 weight loss mistakes na nagagawa ng mga clients ko prior to starting with me. Kung napanood niyo na yung mga lumang videos ko, marami akong topics na uulitin kasi napaka-essential no? sa pagpapapayat or sa pag-lose ng weight. Itong video na to, i-share ko sa inyo yung mga experiences ng mga naging clients ko and mga na-coach ko na pumayat and yung mga mistakes na nagagawa nila noon. So, ang pinaka-common na may sinasabi sa akin ng client ko, bakit di ako pumapanyan? Tama naman ginagawa ko. Okay naman kain ko. Malinis naman kain ko. Di naman masyadong marami. Nag-exercise naman ako. So, yun yung mga pinaka-common na rinig natin. And bakit walang results? So, pag-usapan natin, number one, you are simply eating too much or masyado ka talagang maraming kinakain. Sinasabi nila sa akin lagi na, bakit ganto? Ang konti ko na nga kumain, pero hindi ko pa rin ako yung results na gusto ko. Bakit ganun? Tinatanong ko sila, do you measure your intake or nakikita mo ba kung gaano karami talaga kinakain mo? Hindi. So walang form of measurement. Tapos, nung kinocoach ko sila, pinakain ko sa kanila yung the same amount of food they were eating, pero pinapatrack ko. So nung tinrack namin yung calories and macros, nakita namin na sumasobra pala siya sa calories. Akala niya, konti lang ng kinakain ko. Pero at the end of the day, sobrang dami pala niyang kinakain beyond dun sa kailangan ng katawan niya. When you're trying to lose weight, kailangan na calorie deficit ka. Simple lang yun. You have to be eating below a certain calorie limit kasi yung body mo, meron siyang calorie limit. If hindi ka kumakain below that, hindi ka talaga papayan. So nung inayos namin, calories and yung intake niya, nakita namin, ah, ito yung sumasobra. Pagka-adjust namin, pagdire-diretsyo na yung naging weight loss. Number two, being too restrictive. So, tinatanong ko yung mga clients. So, sige, paano yung diet mo? Ano kinakain mo? Bago sila magsimula sa akin. Tapos, pinapakita nila sa akin. Jacob, di ako nag-lose ng weight. Ito naman kinakain ko. Sobrang boring yung mga kinakain niya. Steamed chicken, gulay, and walang rice. In my head, oh, possible. Papayat ka nga dyan kung nakakalorie deficit ka. Pero masusustain mo ba na puro ganun lang kinakain mo? And true enough, sabi nga nung taong yun, nagagawa lang niya mga 1 week, 2 weeks kung talagang matiba yung willpower maabot sila ng 1 month of eating boring food sobrang restrictive kasi yung problema sa pagiging restrictive magkikrave ka ng masarap na pagkain so once in a while, as long as pasok sa calories mo kain ka naman ng food na na-enjoy mo pag masyado ka talagang restrictive and boring yung mga kinakain mo hindi ka tatagal ginawa namin is nag-add kami ng different variety of protein sources carb sources binigyan ko siya ng chicken breast na may seasoning tapos rice or fried rice pinasarap namin yung meals niya while still being in a calorie deficit so yun, ang laking bagay nun dun sa long-term progress ng client versus dun sa short-term restrictive dieting na ginagawa Number 3, crash dieting. So marami akong clients, bago mag-start sa akin, sinasabi nila sa akin, ah, nagda-diet na ako before, pero ginagawa ko yung 2 weeks or 1 month na mabilisan na diet. Yung mga mabilisang diet na yan, ang goal ng tao is to lose as much weight as possible. Kung gusto nyo talaga ng magandang results, hindi ganun kabilis ang weight loss na mananyan sa iyo. Ang problema sa crash diet is sobrang baba ng calorie intake na kinakain ng tao. Sobrang dami ng cravings and nilalabanan na siya ng katawan niya. Yung katawan natin, napakatalino niya. Pag alam niya na deprive siya sobra-sobra ng pagkain, magahanap at magkikrave niya. Makuha nga niya yung weight loss na gusto niya. Hindi naman yun yung quality of look na makukuha niya. So, sobrang minadali mo yung resulta. Hindi fat loss ang nangyari. Kung hindi weight loss, kumuha siya ng konting muscle, kumuha siya konting fat, and a lot of water weight. Yun ang nangyayari kung nagka-crash diet kayo or kung hinahanap niyo yung mabilisang resulta. Instead, sineset ko na expectations nila na hindi to ganito kabilis kasi isipin mo nga naman kung gano'ng katagal ng ipon lahat ng tabang yan. So, ginagawa namin is a healthy weight loss rate would be around 1 pound at max mga 2 pounds per week depending on the starting point ng tao. Slight deficit lang. Tapos, for a longer period of time, hindi sila deprived. At the same time, hindi sila masyadong nagkikrave kumpara sa kapag nagka-crash dahil sila. Number four, ang malalaking cheat days. 
So, pag nakakausap kayo mga clients ko, okay, okay naman yung kinakain mo. Nagbibilang ka pala. So, nakakalorie deficit ka. Pero may one day sila, nag-cheat day sila. Ang problema kasi sa cheat day, wala kang idea kung gaano karami yung kinakain mo. Pag hindi mo alam how much yung kinakain mo, pwedeng sobrang dami to the point na ma-outdo yung calorie deficit mo na ginagawa mo the entire week. So, consistent ka Monday hanggang Friday. Sobrang okay ng kain mo, ng intake mo. Sabay, pagdating ng weekend, talagang lamot. Hindi kasi siya ganun, guys. One day can really mess it up. So, ginagawa namin ng clients ko is binibigyan ko sila ng cheat meals instead of cheat days. And yung cheat meals nila, as much as possible, mas maganda kung natatrack pa rin namin or namemeasure pa rin namin, kakainin nila para tuloy-tuloy yung progress. Number five, alcohol intake. Marami akong clients na akala nila hindi nagka-count ang calories ng alcohol. They all count. Anything with calories count. ba? Diba? Kasi nga, kung sumobra ka, hindi ka talaga papayat. So, meron akong certain clients, sabi niya, ah, malakas ako dito sa hard drinks. Akala niya, hindi siya magka-gain ng weight sa hard. You have to factor in all the calories na kakainin mo or iinumin mo. Regardless if it's a sugary drink, alcohol, kung ano man yan. At the end of the day, calories matter. Number six, di masyadong maayos yung quality ng food ng tao, pero konti lang kinakain niya. Pag nakakalorie deficit kayo, papayat kayo. So, yung ibang clients ko, ginagawa nila, instead na nagpo-focus sila sa more nutrient-dense or more nutritious food sources, mas kinakain nila maraming junk. And nililimit nila yung nutritious food para makakain ng maraming junk or yung food na matataas yung fat, matataas yung carb. Ang mahirap kasi sa ganun, guys, is masasana yung katawan nyo na hanap-hanapin yung food na hindi masyadong nutritious at saka kulang sa vitamins and minerals and even fiber yung mga non-nutritious food yung mga junk food, yung mga ganyan, fast food kaya importante kumain ng nutritious food or nutrient-dense food kasi nakakabusog siya and you'll be allowed to eat more mas konti yung calories ng nutritious food versus let's say mga junk food so in the long run, mas mabubusog ka mas magiging full ka you feel better, you feel healthier, and you'll get better results. Assuming you're in a calorie deficit. Number seven, not accounting for condiments. Marami yung nakausap na clients ko na pag tinatanong ko sila, oh, minimeasure mo ba to? How much oil yung ginagamit mo? Or how much ketchup yung ginagamit mo? Sinasabi lang, ah, counted pala yun. So dun pa lang guys, alam ko na sumusobra sila sa intake ng condiments or mga oil. Kasi ang oil, for example, a tablespoon of that is 14 grams of fat. So around 120 to 140 calories per tablespoon. So, meron akong client, okay naman yung kain niya. Marami siyang nutritious food, fruits, vegetables, lean meat, lean fish, lean seafood. Pero, sobrang dami naman yung gumamit ng ketchup or ng mga sarsa, o mga tomas, ketchup, even yung oil. All these things, nag add up yan eh. So, kailangan, besides yung food intake, kailangan pa rin, ina-account nyo yung calories ng mga condiments and yung mga oil. Kasi, again, these all add up. Number eight, Overestimating exercise. Marami ako nakausap and mga clients ko na ako makain ako ng ganito kasi nag-exercise naman ako. Since nag-exercise ako, pwede ako kumain ng ganun karami. Exercise will help you be in a calorie deficit by burning more calories. Yung exercise mo, nag-burn ka ng 500 calories. Pero yung kinain mo, plus 700 calories. Hindi ibig sabihin nag-exercise ka, pwede mo nang kainin lahat. Nagmamatter pa rin yung overall calorie intake mo. Sobrang common yan guys, na nag-exercise naman ako, pagod ako, ganyan. Pero kung hindi ka nakakalorie deficit at the end of the day, even while working out, hindi mo pa rin talaga makukuha yung results na gusto mo. Number 9, too much cardio or too much exercise. May mga na-encounter ako, regular talaga sila mag-cardio, regular sila mag-exercise, mostly cardio. Hindi nila nakakuha yung results na gusto nila. Ang problema kasi with doing too much cardio is the more you do it, the less efficient it will become. Kasi masasana yung katawan. So for example, nag-start out ka, for example, nagjo-jogging ka, nagjo-jogging ka ng 15 minutes a day. If you keep doing that regularly, sobrang masasana yung katawan mo and hindi na umaakit yung heart rate mo. Kung i-compare mo si, let's say, day 60 versus kay day 1, Sobrang daming card yung ginagawa ng tao, nagiging less efficient yung exercise. Tapos, hindi pa nila wina-watch yung intake nila, nagkakaroon ng cycle. Okay, kain, tapos exercise, kain, exercise. So, nagbaburn ka pa rin ng calories. Either naka-maintenance ka lang or naka-slide surplus ka. Hindi mo talaga nakukuha. 
yung weight loss result na gusto mo. And number 10 is giving up too quickly or giving up too early. Ibang clients ko, pag tinatanong ko sila before starting with me, yung mga experiences nila with previous dieting, and sinasabi nila, nagda-diet nga naman sila. Kaso, hindi lang tumatagal. Let's say, mga 3 weeks to a month, hindi na nila tinutuloy. Kasi feeling nila, hindi na sila nagkakaresulta. In reality, nagkakaroon talaga sila ng result. Maybe not at the pace na gusto nila, pero effective pa rin. Dahil nahirapan nga sila, nagkikwit na sila. Guys, losing weight is a journey. And medyo mahirap nga naman talaga siya. Do not give up. Try different approaches kung hindi gumana yung previous approach. Observe mo kung anong variable dun sa weight loss progress yung pwede mo pang baguhin. And try again. Huwag kayong madishearted. Kasi yung mga nagsasucceed talaga, yung mga hindi nag-give up, at yung mga subok na subok. Marami akong videos similar to this one. Kung bago kayo dito, check nyo sa channel ko. Maraming topics na paulit-ulit kasi that's how weight loss should be, guys. Ganun lang siya kasimple. Calories in, calories out, calorie deficit. All these other diets, fad diets out there, will put you in a calorie deficit. Kaya sila gumagal. If you enjoyed this video and if you learned a lot, please like the video, share it, subscribe, and see you guys in the next video.